So, hello guys! My name is Shala Maria Estrada from the section of 3CRI A2-1. So, ang topic natin for today is arson. But before we start our topic, let's proceed muna tayo sa ating objective and summary of our presentation. So, sa ating objective, meron tayong define and describe the crime of arson. And then, explain the fire triangle. Then, sa summary of our presentation naman is sa slide 1 natin which is nature of arson as a crime and motives and reason for arson. Then, sa slide 2 is yung fire triangle and its component. Then, sa slide 3 is yung collection of arson evidence. And then, sa last natin is yung two elements of iron arson in prosecution. So, let's start. So, simulan natin sa arson. So, ano nga ba yung ibig sabihin yung arson? So, yung arson is typically defined as the malicious burning of a property na kung saan in general definition ng arson is yung isang tao is intention niyang sunugin yung isang property in order to destroy it with criminal intent. Hindi kasi yung pagsusunog ng tuyong down sa bakuran is hindi siya matatawag as arson at hindi rin siya mati-charge as arson dahil unang-una is sa kanyang property yon And then, pangalawa is wala siyang criminal intent or walang criminal intent na nangyari. Then, alam naman natin na ang criminal intent is napaka lawak nan. Kasama na nga dyan yung pag-gain of profit, yung food, yung prosecution, or yung causing of injury. Then, yung crime ng arson is very serious offense, lalong-lalo na kapag mayroong namatay na tao dun sa na sunog na lugar na yun. Then, yung magiging punishment kasi nun is several years of imprisonment. So, yan yung arson. So, punta naman tayo dun sa different motives and reasons. So, meron, meron tayong iba't ibang motives or reason kung bakit nakukunit yung arson. So, simulan natin sa profit. So, yung profit, meron tong dalawang gain, which is yung direct gain and then indirect gain. So, dun sa direct gain, for example na lang dyan, is yung isang tao is babayaran mo or yung isang tao is gust para gustong magkapera is gagawin is or ito uuto sa kanya is sunugin yung isang property. So, para sa pera, gagawa siya ng crime ng arson para nga magkaroon ng money. Then, sa Indirect gain naman is, for example na lang dyan, is sa business. Kung may kalaban ka sa business, so, isa sa magiging motivation mo kung bakit magagawa mo yung crime na arson is dahil sa mas mabenta kasi yung product niya kesa sa'yo. So, ang gagawin mo, isusunugin mo yung property niya para lahat ng mga customer o yung mga profit na nakukuha ng kalaban mo is mapupunta sa'yo. So, yan yung isa sa mga nagiging motivation kung bakit nakukumit yung arson, which is yung profit. The next one is yung spite or yung tinatawag na revenge. So, dito kapag ang isang tao ay nabuli or something na pinahiya, is syempre, magkakaroon niya ng motivation na gumante. So, isa sa mga example ng pagganti is halimbawa na lang isinulog niya yung kotse nung may-ari, nung binuli siya or something na property na pag-aari niya. So, yan yung isa sa mga motivation. Then, isa na rin sa motives is yung excitement. So, ito yung tao na delikado dahil yung tao na to ay bored and gusto niya ng attention na katulad nga niya. Meron kasing tao na gusto niya nakakakita siya ng nasusunog na bahay. So, parang Napaka-dangerous na tao niya dahil wala siyang reason kung bakit sinusunod niya yung bahay na yon. So, iyan yung isa sa mga motivation kung bakit nakukumit yung crime na arson. Then, isa, isa na rin sa motivation is yung crime concealment. So, ito yung karaniwan sa nangyayari lalong-lalo na sa criminal investigation dahil kapag ang isang tao ay gumawa ng krimen, is, syempre, isa sa mga nagiging motivation nila is itago yung another na crime. Which is, yung example natin is, halimbawa is murder. Siyempre, may, may maiiwan doon na katawan. So, para isipin ng, or magkaroon siya ng alibi is, 
gagawin niya is ipokomit niya yung crime ng arson para wala lang maiwan na physical evidence dun sa crime scene. So, yan yung isa sa motivation, motivation din. The next one is yung vandalism. So, yung nagpe-perform itong vandalism na to, is isa na dyan yung mga young or yung mga juvenile na wala silang reason kung bakit nila ginagawa yun. Kasi, lalong-lalo na sa school or educational is yung arson is nakukumit nila, lalong-lalo na dun sa vandalism. So, iyan lang yung limang uri or iba't-ibang motives or reason kung bakit nakukumit yung arson. So, next is fire triangle and its component. So, bago natin malaman o bago nyo malaman yung ibig sabihin ng fire triangle, so, dapat alam natin yung tatlong elements kung bakit nagkakaroon ng fire. Which is, yung, yung element na yun is, unang-una is yung heat, oxygen, and fuel. So, yung tatlo na to is ito yung tinatawag or yung symbolic ng fire triangle. So, unahin natin sa heat. So, yung heat is, for example, na lang dyan is yung open open flames or yung yung sigarilyo or even yung hot surface na kailangan para pataasin yung fuel to ignition temperature. Then, sa fuel naman is ito yung bagay na nasusunog na tulad ng paper, ng woods, ng plastic, or even yung fabric. Then, sa oxygen naman is ito yung pinakang importante para mapanatili yung combustion. So, yung, ito yung tatlo na to is tinatawag silang fire triangle. Na kapag isa sa mga to ay nawala, syempre hindi magi extinguish or hindi magkakaroon ng sunog. Kasi kapag unang-una, halimbawa na lang is si heat, syempre siya yung unang sa pinakang kailangan, lalong-lalo na dahil para magkaroon ng apoy. Then, pag naging nag-contact siya kay fuel, syempre kakalat yung fire. Which is, yan yung mga isa sa mga nang na determine ng mga investigator, lalong-lalo na kapag ang isang open flames na tulad ng kandila is kapag yung fuel is dumikit dun sa sa kandila or for example is yung cortina nga, is syempre mag spread yung fire. Which is, makakatulong yun, lalong-lalo na kapag merong oxygen, na kung saan, yung oxygen kasi, is, siya din yung isa sa mga nagpapalaki ng apoy kung bakit nagkakaroon ng sunog or yung kaim ng arson. So, yan lang yung fire triangle and its component. So, next is collection of arson evidence. So, sa pagkukollect ng arson evidence, may iba't iba silang clues or methods na ginagamit. So, dito sa ating example is, syempre, kapag magkukollect ka ng arson evidence, syempre, kailangan mo ng materials. Then, next one is, syempre, kapag nandun ka na sa area, kailangan mong i-investigate lahat ng area na nandun, lalong-lalo na dun sa pinangyarihan ng sunog. And then, syempre, ipopotograph mo lahat ng physical evidence, trace evidence na makikita mo sa crime scene. Then, next one is kapag yung mer meron ka ng physical evidence na nakita or trace evidence, ilalagay mo siya sa container or sa can kapag malaki yung evidence mo. Then, kapag maliit naman, ilalagay mo lang siya sa plastic. Then, isi-sealed mo siya, lalagay mo siya ng information para magkaroon na rin ng information at maiwasan din yung contamination. The next one is Lalong-lalo na dyan sa example natin is yung mga investigator, kailangan nila ng matagal na oras. Lalong-lalo na kapag yung crime na yun is meron pang isang crime na nangyari. Yung bawa na lang is meron silang natagpuan na case evidence or physical evidence. Maari din kasi yun na may nangyari muna bago nangyari yung crime na arson. Halimbawa na lang is may nagnakaw sa bahay. So, may makikita sila doon na break of force or yung parang pinuwersa nilang buksan. Halimbawa na lang is yung bintana or something na 
yung pintuan. So, kailangan nila ng matagal na oras or matagal na panahon sa crime scene para maka- maghanap ng mga trace evidence at physical evidence para na rin ma- ma-solve yung crime. Then, the last one is, syempre, katulad ng mga nakukulektang physical evidence na sa tulad ng crime ng arson or sa murder or even sa thief, syempre, yung mga physical evidence or trace evidence is dadalhin mo siya sa laboratory para matest yung mga physical evidence kung meron man na makita sila na for example na lang is kung kapareho ba siya ng nakolekta nilang physical evidence sa crime scene at dun sa katawan ni suspect or even dun sa nakita nilang physical evidence katulad ng knife or something na magagamit as evidence. So, dito kasi sa pagkukolek ng arson evidence is may iba't iba silang ginagaw, ginagamit. Which is, unang-una nilang ginagawa. Siyempre, kailangan nilang investigate lahat ng area ng crime scene. Then, hahanapan nila yun ng area kung saan nagmula at kung bakit nangyari. And then, siyempre, maghahanap sila ng iba pang motives kung bakit ginawa yung crime ng arson. Kasi karamihan kasi sa nakukumit na arson, hindi lang dahil sa gusto nila yon which is maari din sa mga kriminals is tinatago nila yung iba nilang ginawang krimen. So, yan lang yung collection of arson evidence. So, the last one is yung two elements of firing arson in prosecution. So, sa lahat ng arson ng prosecution, meron silang dalawang elements, which is sa una natin is yung the fire was caused by the willful criminal act of some person. So, syempre, kapag ang isang tao ay or yung krimen ng arson, syempre, hindi mawawala dyan yung tao na gustong gumawa ng fire or halimbawa is sunugin yung isang property. Hindi mawawala yung willful criminal act of some person. So, yan yung una natin. Then, yung pangalawa naman is the identity of defendant as the one responsible for the fire. So, syempre, sa crime of arson, hindi din mawawala kung sino yung gumawa ng or sino yung responsible na gumawa ng fire. So, kung meron tao na gustong sunugin yung bahay, pero syempre, hindi rin mawawala yung pag identify ng ng tao na yun, o sino gumawa ng crime na yun. For example na lang is yung pagsunog ng bahay, which is kailangan mong suriin yung buong area kung may galit man dun sa mga tao na yun. Then, ma- by the use kasi ng physical evidence is matitrace mo kung sino yung gumawa ng crime na yun. So, iyan yung isa sa mga importante na sa criminal investigation, lalong-lalo na sa crime ng arson, is yung mga physical evidence na nakukolekta sa crime scene and then kung ano ba yung motives nung isang tao kung bakit nila nagawa yung crime ng arson. So, yan lang yung two elements of Allen Arson in prosecution.